欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：王一博能否演好烟火气十足的角色？期待7月28日的热烈。6月份上影节举办期间。演员王一博凭借电影《无名》和《长空之王》的精彩演绎，荣获上影节与电影频道联合举办的第二十届电影频道最受媒体关注男主角荣誉。这是王一博荣获的首个电影荣誉，也是他今年两部电影上映得到的实际了。的确，电影《无名》和《长空之王》中。王一博奉献了极为精彩的演出，《无名》是谍战悬疑电影，更多的是对人性和历史的关注与反思；而王一博饰演的特工叶先生特别矛盾而又和谐。叶先生这个多重身份的间谍，真的如在你眼前，既强大又脆弱，既优雅又疯魔，既冷酷又温柔，既狠厉又天真。既复杂又简单，人物的复杂多变，狠厉坚定，被王一博演绎的如在眼前，可以用两个字来形容：稳。艳，稳是沉稳的稳，艳是惊艳的艳。而在《长空之王》中，我们又看到了一个令人惊艳心动的是非圆雷雨，他阳光坚毅，忠诚沉稳，不服输，有拼劲，更有保家卫国。为祖国、为战友，勇于献出一切，甚至是生命的责任与担当。可是他又不同于很多主旋律片的扁平人物，有小脾气，很傲娇，很张扬，也很自信。他雄心勃勃，也学会在挫折中成长。他有血有肉，有情有义，又肩膀扛得起责任与信仰。两部电影作品。口碑好，票房高，剧情佳，镜头美，无名创造了中国文艺片票房纪录，首次挑大梁的《长空之王》也是取得了 8.4 亿加的好成绩。桃李不言，下自成蹊。《长空之王》是北影节闭幕影片，而《热烈》则是上影节闭幕影片。在男主角颁奖典礼上。给王一博的荣誉词位，王一博的表演充满内在的澎湃激情和万千思绪。王一博贡献的角色，往往给观众既清晰又神秘的矛盾感受，柔和着浪漫而高贵的个人气质。但是，我们会发现，到目前为止，出现到我们眼前的王一博的角色，不管是电影里还是剧里。其实都属于社会精英阶层，这和王一博自身的时尚、清冷、酷帅的形象也是比较契合的。所以，颁奖词在给王一博的期许里就提到，希望能够看到王一博创作出更多富于烟火气的新形象。我怀疑这个谏言词简直就是个引子。目的是为了引出王一博又一部电影《七月二十八日》上映的热烈，因为在这部电影里，王一博就饰演了一个特别底层的小人物街五少年陈硕。他丧父，舅舅重病，母亲开小餐馆，陈硕送外卖、洗车、卖早点，还跳舞演出，一方面还账，另一方面为梦想努力。这样的人物设定够不够烟火气？那么王一博能不能演出演好这样的小人物的烟火气？我的答案是可以。十四岁开始就背井离乡，远赴他国求学，追逐梦想。他吃过苦，流过汗，忍受过白言与冷落。以及更触及灵魂的身处异乡的心灵孤寂与痛楚。还有孤注一掷的逐梦，却面对的是未知的前途的迷惘与彷徨，这是他的亲身经历。参加摩托车极限运动
，发动机的轰鸣，耳畔掠过的呼啸的风，顺着额头淌下的咸涩的汗水，比赛失利时候的泪水和忍不住的呜咽，这是他的亲身经历。练舞，从上午九点一直跳到凌晨一点。冬天的练舞室没有空调和暖气。可是镜子上全部都是练舞呼出来的哈气。夏天衣服能够凝出来水，浑身的伤痛和几乎从来消过肿的青紫色的膝盖，这是他的亲身经历。刚出道时候被泼油漆，被经纪人白眼以待。参加活动，一个组合，其他四个人都被主持人叫着名字上场，唯独遗漏了他。这么闷热内向的人，还要忍着无尽的尴尬，带着笑上台。过生日直播被满屏恶言刷屏，还要忍着屈辱，坚持到时间结束，哽咽着说：“我再也不喜欢过生日了。”这是他的亲身经历。被八天八夜网暴，威胁他退圈，新疆棉事件，彻夜不休的谣言脏水。河南赈灾漫天泼过来的恶意，被曝假警，车子被装定位器，被造黄谣，被围追堵截，被拉车门，被改航班，这是他的亲身经历。可是王一博都坚持过来了，世界以痛吻我，我却报之以歌。他真的是成耳导演反复强调的单纯绵善之人。小人物的遭遇是什么？生存与挣扎，小人物的底色是什么？坚韧与热烈，小人物的启示是什么？努力与坚持，小人物的坚持是什么？尊严与自我，小人物的梦想是什么？拼搏与成就，哪怕是野草，也坚韧而热烈的活着，哪怕世界给我最大的磨难与恶意。我也要扬起最灿烂的笑脸。这些是属于热烈中的陈硕的，可也都是王一博身上的烟火气。王一博曾被称为特别接地气的明星，不浪费食物，毫不在意的吃掉小朋友剩的面条。街舞里，为了比赛，趴到地上吃刚掉在地上的馍片，被黄渤感慨：现在的年轻人太拼了。爱吃香菜，爱吃糖蒜，爱吃卤煮，一手稀里哗啦的破厨艺，从不挑吃挑穿。五年前的 T 恤依旧上身，特别好养活，吃啥都好吃，以至于被大家吐槽。你可以相信王一博的一切，但绝对不能相信他的口味。他可以为了节目更好的效果。排练连掉二十六次威亚，他可以为了做好一个滑板动作，反复枯燥的练习二百多次。他可以珍惜的擦自己的鞋子，又可以毫不在意的趟过比腰深的洪水。他可以孤身一人逆流而上，与摩托车撞塌的人理论，也可以毫不在意流言蜚语，淡定的说遗憾的是肯定有。过去就过去了，然后大步向前，绝不回头。他可以坚定无畏、沉稳强大，泥地里摸爬滚打。拍摄时候翻车，从车里爬出来，第一句话却是：“导演，用不用再来一条？”却又怕黑、怕鬼、怕虫子。他可以穿华衣美服，带珍品珠宝。也可以把几十块钱的 T 恤穿得有滋有味，一双鞋穿好几年。他可以言简意赅，也可以在专业领域滔滔不绝。他可以沉默是金，也可以坦然地告诉观众：小时候不好好吃饭，被姥姥追着喂饭，吃一个饺子给五毛钱。这样的王一博够不够烟火气？小人物的狠力决绝。坚定勇敢，纯真绵善，不怕吃苦能吃苦，苦难与挣扎，为了目标坚持不懈的精神，你都可以在王一博这里找到，是他的经历，是他的心态。
，更是他的底色。很多人演小人物，演烟火气，要么一味扮丑装蠢，衣着邋遢，举止可笑，沦为小丑；要么端着装着，在云端里下不来，一眼可见的浮夸矫情；要么故意装疯卖傻，消费贫穷和落后，沦为笑料。而王一博演小人物就很有说服力，因为他不是在演，就是他自己的经历与心境，矛盾与挣扎，冲突与奋斗，涅槃与重生。经历肯定不同，可是感同身受。所以在我们看到了叶先生的狠力坚定之后，雷雨的沉稳坚毅之后，我们即将迎来最有烟火气的陈硕普通。苦痛，却又昂扬向上，是开得最灿烂的路边的野菊花。花朵虽小，却有着苦涩的芬芳，连成了片，便是最灿烂的云霞。热烈的不是青春，是我们。这句热烈中的台词，已经成为了抖音上许多视频的背景音乐。同样。热烈的王一博也将带着热烈和我们一起热烈一下。到底王一博能不能精彩的演出烟火气，等待你到电影院里评判。期待7月28日的热烈。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。